நீங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக வர்ணியா பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் முக்கொம்பு அணையில் எட்டு மதகுகள் உடைந்தன கரையோர மக்களுக்கு அபாய எச்சரிக்கை அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் சென்னையில் இன்று ஆலோசனை நிதியுதவி விவகாரத்தில் பிரதமருடன் பேச தயார் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு சென்னை பேரணிக்கு பின் அடுத்த கட்ட முடிவு மு க அழகிரி திட்டவட்டம் திருச்சி முக்கொம்பு அணையில் எட்டு மதகுகள் உடைந்ததால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி சேலம் சாலையில் வாத்தால என்ற இடத்தில் முக்கொம்பு அணை உள்ளது இந்த அணையிலிருந்து கொள்ளிட மாற்றுக்கு தண்ணீர் திறக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து மதகுகளில் எட்டு மதகுகள் உடைந்துள்ளன அவற்றுடன் தூண்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன இதனால் அணையிலிருந்து ஆற்றில் சுமார் எட்டாயிரம் கனடி நீர் வெளியேறி வருகிறது மதகுகள் அடித்து செல்லப்பட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கூடுதல் தண்ணீர் பாய்வதால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக கொள்ளிட மாற்றின் கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளிட மாற்றில் பாயும் நீரை காவிரியில் திருப்பிவிட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் முக்கொம்பு அணையின் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகால பழமையான கீழ்ப்பாலம் உடைந்தது இதனால் இருபுறமும் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது மதகுகள் உடைந்ததால் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி அங்கு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முக்கொம்பு அணையிலிருந்து காவிரியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கனடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மதகுகள் உடைந்ததால் பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அவர் கூறினார் இந்த பாலத்தில் செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கொள்ளிடம் வழியாக எட்டாயிரம் கனடியும் காவேரி ஆற்றில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கனடியும் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த பாலம் இணைந்திருக்கிறது இருந்தாலும் கூட விவசாயத்திற்கான தண்ணீர் செல்வதிலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை தேவையான அளவு முழு அளவு விவசாயத்திற்காக சென்று கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கொள்ளிடம் பாலம் மிக அதிகப்படியான காலம் உழைத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் நூத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இது விழுந்திருக்கிறது பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் யாரும் அந்த இடத்துல செல்லக்கூடாத அளவிற்கு காவல்துறையும் வருவாய்த்துறையும் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்களும் இங்கே இருக்கின்றார்கள் இதனிடையே பொதுப்பணித்துறை செயலர் பிரபாகரன் திருச்சி விரைந்துள்ளார் அவர் முக்கொம்பு அணையில் ஆய்வு செய்ய உள்ளார் மேலும் சில மதகுகள் உடையும் அபாயம் உள்ளதால் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளின் ஆய்வுக்கு பின்னர் இடிந்த மதகுகள் மற்றும் பாலத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்க அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது அதிமுகவின் செயற்குழு கூட்டம் வரும் இருபதாம் தேதி சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அக்கட்சி அலுவலகத்தில் மாலை நான்கு மணிக்கு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் திடீரென இந்த கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று மாலை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான துணை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரான முதல்வர் பழனிசாமி மற்றும் கட்சியின் உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் கட்சியில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு புதிய நிர்வாகிகளை நியமிக்க ஒப்புதல் பெறப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் அறுபத்தொன்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் தமிழக அரசு விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த பிரச்சினையில் தமிழக அரசு வலிமையாக வாதிட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மூத்த வழக்கறிஞர்களை கொண்டு திறமையாக வாதிட்டு இடஒதுக்கீட்டுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாத்திட வேண்டும் என கூறியுள்ளார் பலமுறை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்தும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வழக்கு தொடர்வது அதிகரித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் நிதியுதவி தொடர்பாக பிரதமரை சந்தித்து பேச தயாராக இருப்பதாக கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நல்லெண்ண அடிப்படையில் வெளிநாடுகள் அளிக்கும் நிதியை ஏற்கலாம் என குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை கொள்கையில் வெளிநாட்டு நிதியை ஏற்கலாம் என குறிப்பிட்டு உள்ளதாகவும் வெளிநாட்டு நிதி விவகாரத்தில் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார் 
வெள்ளத்தால் சிக்கி தவித்த மக்களை மீட்ட இராணுவத்தினர் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விழா நடத்தப்படும் என குறிப்பிட்டார் ஆக்கிய அரசு எமிட்ரேஸ் கேரளுக்கு ரூபாய் எழுநூறு கோடி நிதி அளிக்க இருப்பதாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது If the national government of another country voluntarily offers assistance as a goodwill gesture in solidarity with the disaster victims, the central government may accept the offer. திருத்தமாய் பரந்து வெச்சிட்டுள்ளதா சென்னையில் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பேரணிக்கு பிறகு தமது அடுத்த கட்ட முடிவை அறிவிப்பதாக மு க அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கருணாநிதி நினைவிடம் நோக்கி நடைபெறவுள்ள பேரணியில் ஒரு லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என்று கூறினார் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கூடி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் நேரம் வரும்போது தமது மன குமுறலை வெளிப்படுத்துவேன் என்று குறிப்பிட்டார் தற்போதைக்கு திமுகவில் தம்மை இணைப்பதாக தெரியவில்லை என்று தெரிவித்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் மீண்டும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மூச்சு திணறல் மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சினை காரணமாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த மாதம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற பின்னர் வீடு திரும்பினார் இதனிடையே நேற்று அவருக்கு மீண்டும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் உள் நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் கேரளாவில் அணைகளிலே எச்சரிக்கையின்றி தண்ணீர் திறந்துவிட்டதுதான் வெள்ளத்திற்கு காரணம் என காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது கேரளாவில் நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வெள்ளத்தால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளம் வடிய தொடங்கிய நிலையில் நிவாரண முகாம்களிலிருந்து மக்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பி வருகின்றனர் இந்நிலையில் வெள்ளத்தை காரணம் காட்டி அரசியல் தொடங்கியுள்ளது கேரளாவில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ள பாதிப்பிற்கு மாநில அரசே காரணம் என எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ரமேஷ் சென்னிதலா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மனித தவறு காரணமாகவே வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கூறினார் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் முன்னறிவிப்பின்றி அணைகளை திறந்துவிட்டதாலேயே மக்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்ததாகவும் அவர் கூறினார் There is a water management protocol. It has been violated. This is a man-made uh, uh, disaster. Ganamalayal Pasumai Kithirukkum Vanakkal. Sala Yorangalil Valambarum Pana Vilambarikal. Vibaram Vilambar Idaveleikki Pirakkal. வேளாண் கல்லூரி மாணவி தவறான பாதைக்கு அழைத்தது தொடர்பாக தவறு செய்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நீதிபதி மகிழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள அரசு வேளாண் கல்லூரியில் இரண்டாவது ஆண்டு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் தன்னை தவறான பாதைக்கு அழைத்தது தொடர்பாக பேராசிரியர்கள் இருவருடன் நடத்திய உரையாடல் ஒளித்தொகுப்பை வெளியிட்டார் மேலும் மாவட்ட நீதிபதி மகிழேந்தியிடமும் இது பற்றி புகார் கூறியுள்ளார் இதனையடுத்து நீதிபதி மகிழேந்தி வேளாண் கல்லூரிக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாணவியின் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் பாடம் கற்பிக்கிற மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற வரிசையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிற உதவி பேராசிரியர் எந்த அளவிற்கு கீழ்த்தரமாக அந்த மாணவியிடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்று மாணவியின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருக்கிறது சென்னையை அடுத்த பொத்தேரியில் எஸ் ஆர் எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற பன்னாட்டு சமையல் வல்லுநர்களின் செயல்முறை விளக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது எஸ் ஆர் எம் உணவக மேலாண்மை கல்லூரி சார்பாக 
பன்னாட்டு சமையல் வல்லுநர்களின் ஒருநாள் செயல்முறை விளக்க நிகழ்ச்சி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சிங்கப்பூர் ஷெஃப் எரிக்லோ உணவு அறிவியல் மற்றும் செயல்முறையுடன் மோனோசோடியம் குளுக்கமேட் பற்றி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்தார் மாலையில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது பின்னர் உணவு வாழ்க்கையின் இதயம் என்ற புத்தகம் எஸ் ஆர் எம் உணவக மேலாண்மை கல்லூரி இயக்குநர் டாக்டர் ஆண்டனி அசோக்குமார் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் சந்தீப் ஷெட்டி முன்னிலையில் வெளியிடப்பட்டது போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்பட்ட உடைப்பை நான்காவது நாளாக தொடரும் சீரமைப்பு பணியை பொதுப்பணித்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து கடந்த ஒன்பது நாட்களாக கொள்ளிடம் ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் சீர்காழியை அடுத்த பழையாறு வழியே சென்று கடலில் கலந்து வருகிறது கொள்ளிடம் ஆற்றில் தொடர்ந்து தண்ணீர் வரும் நிலையில் அலங்குடி கிராமத்தில் ஆற்றின் கரையோரம் அமைக்கப்பட்டிருந்த காங்கிரீட் தடுப்புகள் உடைந்து தண்ணீர் வெளியேறியது பதினைந்து ஆடி ஆலம் வரை அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் பாதுகாப்பு கருதி மணல் மூட்டை மற்றும் கருங்கற்களை கொட்டி கரையை பலப்படுத்தும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் நான்காவது நாளாக முகாமிட்டு பணிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரபாகர் ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பாரதி ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆர்வை செய்தனர் சென்னையை அடுத்த பல்லாவரத்தில் குடியிருப்பு அருகே குப்பைகளை கொட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து மூன்று இளைஞர்கள் செல்போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பல்லாவரத்தை அடுத்து திருநீர் மலை பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பில் நகர்ப்பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் லாரிகள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டு இங்கு கொட்டப்படுகின்றன இதுகுறித்து திருநீர் மலை பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் பல முறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் மூன்று பேர் செல்போன் டவரில் ஏறி தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக கூறியுள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த சங்கர் நகர் காவல்துறையினர் மூவரிடமும் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் குப்பை கொட்டுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததை அடுத்து தற்கொலை முயற்சியை கைவிட்டு மூவரும் கீழே இறங்கி வந்தனர் திருநெல்வேலியில் செயல்பட்டு வரும் இந்தியா சிமெண்ட் ஆலையில் பணிபுரிந்து வந்த தொழிலாளி தவறி விழுந்து பலியானது குறித்து முறையான தகவலை நிர்வாகத்தினர் அளிக்கவில்லை என உறவினர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் தாலுகாவில் உள்ள நல்லமால்புரத்தை சேர்ந்தவர் கணேசன் இவர் இந்தியா சிமெண்ட் ஆலயத்தில் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக ஒப்பந்த தொழிலாளராக பணியாற்றினார் வழக்கம்போர் பணிக்கு சென்ற அவர் தவறி விழுந்து பலியானதாக கூறப்படுகிறது உடனடியாக அவர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் இவருடைய இறப்பு செய்தி குறித்து தகவல் எதுவும் அளிக்கப்படாததால் சிமெண்ட் ஆலை நிர்வாகத்தினரை அணுகி கேட்டபோது எந்த தகவலும் தெரிவிக்க மறுத்ததாக உறவினர்கள் கூறினர் அவருடைய உயிரிழப்புக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால் உடலை வாங்கப் போவதில்லை என உறவினர்கள் தெரிவித்தனர் வேலை செய்யும் இடத்திலிருந்து தவறு இறந்துவிட்டார் என்று ஒரு தகவல் வந்தது நிர்வாகத்திடம் நாங்கள் பேசிய போது சரியான எங்களுக்கு ஒரு தகவல் எதுவும் கொடுக்கவில்லை அப்புறம் நாங்கள் காவல்துறைக்கு நாங்கள் தான் தகவல் கொடுத்தோம் தகவல் கொடுத்து நாங்கள் வந்து இப்போ கேட்கும்போது இறந்ததை வந்து எங்களுக்கு ஒரு சரியாக ஒரு இது காரணங்கள் கூறவில்லை அவருடைய சரியான காரணங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் அவர் உடலை வாங்க மாட்டோம் இந்த சம்பவம் குறித்து தாளையத்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சாம்சங் நிறுவனம் சார்பில் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கேலக்சி நோட் நைன் ரக செல்போனை சென்னையில் பூர்விகா ஷோரூமில் நடிகை திரிஷா அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள பூர்விகா ஷோரூமில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பூர்விகா மொபைல்ஸ் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி என் யுவராஜ் மற்றும் சாம்சங் நிறுவன உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் பேசிய தலைமை செயல் அதிகாரி யுவராஜ் சாம்சங் புதிதாக தயாரித்துள்ள கேலக்சி நோட் நைனில் அதிக திறன் கொண்ட பேட்டரி மற்றும் நூற்று இருபத்தி எட்டு ஜிபி இன்பில்ட் சேமிப்பு வசதி உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் உள்ளதாக கூறினார் விழாவில் முன்கூட்டியே பதிவு செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு சாம்சங் கேலக்சி நோட் நைன் செல்போன்களை நடிகை திரிஷா வழங்கினார் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் வனப்பகுதிகள் அனைத்தும் பசுமையாக காட்சியளிப்பதுடன் வனவிலங்குகள் சாலையோரைகளில் வளம் வருகின்றன முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் புலிகள் மட்டுமின்றி காட்டு யானைகள் சிறுத்தைகள் கரடி காட்டு மாடுகள் மான்கள் மற்றும் பறவை இனங்கள் உட்பட அனைத்தும் உள்ளன முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாம் உள்ளது இந்த யானை சவாரி செய்வதற்காக ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர் 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஜூன் மாதத்திலிருந்து தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் வனப்பகுதிகளில் உள்ள செடிகள் கொடிகள் சிறிய மரங்கள் புல்வெளிகள் அனைத்தும் பசுமையாக காட்சியளிக்கின்றன இங்குள்ள நீரோடைகள் குளங்களில் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளதால் கரடி மான் யான் யானை போன்ற வன விலங்குகள் சாலையோரங்களில் உலா வருகின்றனர் இதனை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் பார்த்து செல்கின்றனர் இனி பூர்விகா மொபைல்ஸ் வழங்கும் செய்திகளின் தொகுப்பு சென்னையில் காமராஜர் சாலையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா வளைவுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் சட்டப்பேரவையில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி காமராஜர் சாலையில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் அருகே எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா வளைவு முதல்வர் பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் அழகிய கலை நயத்துடன் கூடிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் சுமார் அறுபத்தி ஆறு அடி அகலமும் ஐம்பத்தி இரண்டு அடி உயரமும் கொண்டதாக இந்த வளைவு அமைக்கப்பட உள்ளது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஐஜி மீது பெண் காவலர் கண்காணிப்பாளர் கொடுத்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விசாரிக்க விசாக கமிட்டி சென்னையில் இன்று கூடுகிறது கூடுதல் டிஜிபி சீமா அகர்வால் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய விசாக கமிட்டி ராஜா அண்ணாமலைப்புரத்தில் உள்ள மாநில குற்ற ஆவண காப்பக அலுவலகத்தில் கூடுகிறது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் சுய உதவிக்குழு பெண்களை ஏமாற்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட மேலாளரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஆசிர்வாதம் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனம் ஒன்று சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவி வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டதை நம்பி சுமார் இருநூறு சுய உதவிக்குழு பெண்கள் உறுப்பினர்களாக இணைந்தனர் இந்த நிறுவனத்தின் மேலாளர் பாலமுருகன் கடன் பெற்றதற்கு போலியான ரசீதுகளை கொடுத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடியில் ஈடுபட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தனர் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி குப்பை கிடங்கில் தீ விபப்பு ஏற்பட்டதில் புகைமூட்டம் எழும்பியதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர் தஞ்சாவூரில் ஜெயமாலபுரத்தில் மாநகராட்சியின் ஐம்பத்தி ஒரு வார்டுகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் அங்கு கொட்டப்படுகின்றன நேற்று திடீரென இந்த குப்பை கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது புகை மூட்டத்தால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தினர் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பீஸா பர்கர் உள்ளிட்ட உணவுகள் குளிர்பானங்களை விற்பனை செய்ய பல்கலைக்கழக மானியக்குழு தடை விதித்துள்ளது மாணவர்கள் உடல் நலனை பாதுகாக்கும் வகையிலான உணவுகளை மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும் எனவும் உடல் வருமனை குறைக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு உத்தரவில் கூறியுள்ளது சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள ஆவின் தலைமையகத்தில் காவலாளி குமாரசாமி மர்மமான முறையில் பலியானது குறித்து தேனாம்பேட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குமாரசாமி நந்தனத்தில் உள்ள ஆவின் தலைமையகத்தில் காவலாளியாக பணியாற்றி வந்தார் நேற்று காலை ஊழியர்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்தபோது தலையில் இரத்த காயத்துடன் கிடந்தார் அவரை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தபோது சிகிச்சை பலனின்றி பலியானார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நிர்வாகத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட அன்னதான மண்டபம் ராமமூர்த்தி மண்டபம் நடைபயண மண்டபம் புறவழிச்சாலை ஆகியவை சேதமடைந்தன இதனை ஆய்வு செய்த திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தான தலைவர் பத்மகுமார் சபரிமலையில் சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் கேரளாவில் பெய்த கனமழை காரணமாக பம்பை ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் இரண்டு பாலங்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன எனவே பக்தர்கள் யாரும் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வர வேண்டாம் என கோவில் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஹாக்கியில் ஹாங்காங்கை வீழ்த்தியது இந்தியா இருபத்தி ஆறு கோல்கள் அடித்து புதிய சாதனை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன பாகிஸ்தான் அதிபர் பதவிக்கான தேர்தலில் பிரதமர் இம்ரான்கான் நிறுத்தியுள்ள வேட்பாளரை எதிர்த்து பொது வேட்பாளரை நிறுத்த எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன பாகிஸ்தானின் தற்பொழுதைய அதிபர் மமூன் ஹுசைனின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதத்துடன் முடிவடைய உள்ளது இதனால் செப்டம்பர் நான்காம் தேதி அதிபர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது சமீபத்தில் பிரதமராக பதவியேற்ற இம்ரான்கான் தனது கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆரிஃப் அல்வியை அதிபர் பதவிக்கான வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளாா்
அவருக்கு பல்வேறு சிறிய கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க முன்வந்துள்ளன இந்நிலையில் அதிபர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவது என நவாஸ் ஷெரீஃபின் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் பிலாவல் பூட்டோவின் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி ஆகியவை இணைந்து முடிவு செய்துள்ளன அர்ஜென்டினாவின் சாம்போரம் வளைகுடா பகுதியில் மீனவர்களின் வலையில் சிக்கி அரிய வகை ஹேம்பேக் வகை திமிங்கலம் ஒன்றை கடல்வாழ் உயிரின ஆர்வலர்கள் மீட்டு மீண்டும் கடலில் விட்டனர் அர்ஜென்டினாவின் சாம்போரன் வளைகுடா கரைக்கடையில் அரிய வகை ஹேம்பேக் வகை திமிங்கலம் கரை ஒதுங்கியது இந்த திமிங்கலத்தை கடல்வாழ் உயிரின ஆர்வலர்கள் கண்காணித்து வந்தனர் அப்போது மீனவர்கள் விரித்திருந்த வலையில் அந்த திமிங்கலம் சிக்கி தவித்தது தகவல் அறிந்து வந்த கடல்வாழ் உயிரின சங்க அலுவலர்கள் மீனவர்களின் உதவியுடன் மீட்டு அதனை மீண்டும் கடலில் விட்டனர் இந்த அரிய வகை திமிங்கலம் வளைகுடாவின் கடற்பகுதி கரைப்பகுதியில் ஒதுங்கியதன் காரணமாக தெரியவில்லை என அவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி ஹாக்கியில் ஹாங்காங்கை இருபத்தி ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்துள்ளது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்று வருகிறது ஆண்களுக்கான ஹாக்கி போட்டி ஏ பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள இந்தியா ஹாங்காங் அணிகள் இடையே நேற்று போட்டி நடைபெற்றது நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி இருபத்தி ஆறு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்துள்ளது அதிகபட்சமாக ரூபீந்தர் பால் சிங் ஐந்து கோல்களையும் ஹர்பஜன் பிரீத் சிங் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் சிங் ஆகியோர் தலா மூன்று கோல்களையும் அடித்தனர் இந்தியா ஹாக்கி அணி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒலிம்பிக்கில் அமெரிக்காவை இருபத்தி நான்குக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வென்றதே முந்தைய சாதனையாக இருந்தது रुपेंदर की कोशिश डिफ्लेक्शन बिल्कुल और आज भी फील्ड पे दिख रहे हैं और ये देखिए जब तक आप सरदार और रुपेंदर की बात करते तब तक एक गोल और ये गोल नंबर तुम देख पा रहे हैं इस तरह की और ये एक और गोल ग्यारहवा गोल भारत के लिए दूसरे இந்தோனேஷியாவில் இருபத்தி ஓராவது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் நேற்று நடைபெற்ற நீச்சல் போட்டியில் சீன வீராங்கனை உலக சாதனை படைத்துள்ளார் இந்தோனேஷியாவின் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற ஃபாக்ஸ்ரோக் நீச்சல் போட்டியில் ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தை இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது எட்டு வினாடிகளில் கடந்து சீன வீராங்கனை லியூஜியாங் உலக சாதனையை முறியடித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஷாக்கோ சிங் ஐம்பது மீட்டர் நீச்சல் போட்டியில் பங்கேற்று இருபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு வினாடிகளில் கடந்த சாதனை படைத்த இவர் தற்போது முறியடித்துள்ளார் பிரேசிலில் நடைபெற்ற ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ எடை தூக்கும் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இகோலியோ இர்வான் ஆசிய போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றார் வியட்நாம் வீரர் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் உஸ்பேஸ்கின் வீரர் வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றார் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு அடிமை தொலையில் விழுந்து கிடக்கும் சோகங்களை வார்த்தைகளில் விவரிக்க இயலாது வணிகமயமாக்கப்பட்ட அடிமை தடத்துக்கு எதிர்ப்பு குரல் எழுந்த நிகழ்வு பற்றி இந்த நாள் பகுதியில் ஆதிகாலம் தொட்டே அடிமை முறை என்பது இருந்து வந்துள்ளது கிரேக்க நாகரீகம் மற்றும் ரோமானிய நாகரீகத்திலும் அடிமை முறை இருந்ததற்கான சான்றுகளும் உள்ளன எந்தவித சுதந்திரத்துக்கும் இடமளிக்காமல் அனைத்து உரிமைகளும் மறுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படும் கொடுமையான நிலைதான் அடிமைகளின் வாழ்க்கை சுரங்க வேலை உள்ளிட்ட கடுமையான வேலைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதோடு அவ்வப்போது முன் அறிவிப்புகள் எதுவுமின்றி அடிமைகள் இடமாற்றம் செய்யப்படுவது உண்டு ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவுக்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இடையே அடிமை வியாபாரம் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்றுள்ளது அக்காலகட்டத்தில் அடிமைகள் நல்ல முறையில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுப்பப்பட்டதை தவிர அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படவில்லை பிற்பாடுதான் எதிர்ப்பு குரல் ஒழிக்கத் தொடங்கியது குறிப்பாக அடிமை வியாபாரத்திற்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவில் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த நாள் முதன் முதலாக ஹெய்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் 
முக்கொம்பு அணையில் எட்டு மதகுகள் உடைந்தன கரையோர மக்களுக்கு அபாய எச்சரிக்கை அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் சென்னையில் இன்று ஆலோசனை நிதியுதவி விவகாரத்தில் பிரதமருடன் பேச தயார் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு சென்னை பேரணிக்கு பின் அடுத்த கட்ட முடிவு மு க அழகிரி திட்டவட்டம் இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்